ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മാംസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കായ ക്രിസ്പി എഗ് ഫിംഗേഴ്സ് ആണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണണം പിന്നെ എൻ്റെ ചായ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കണം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് എഗ് ഫിംഗേഴ്സിന് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ആറ് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഒരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ആറ് മുട്ട വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഓരോരുത്തർക്ക് അനുസരിച്ച് മുട്ട കൂട്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇനി ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്നിട്ട് നമുക്കത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി ഈ മിക്സ് നമ്മൾക്ക് വേറൊരു പരന്ന പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് ഞാനിതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ലേശം ഓയിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് വേഗം ഇളകി പോരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഇനി മുട്ട ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനെടുത്തത് ഓവിൽ വെക്കണ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്രേ ആണ് സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതുപോലത്തെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക ഇതിൻ്റെ മേലെ അതുപോലെ ഈ പ്ലേറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച പ്ലേറ്റ് നന്നായി ഇതുപോലെ തന്നെ മേലത്തെ പാനും അടച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോഴേക്ക് ഇത് റെഡി ആയി കിട്ടും നമുക്കിത് കുക്ക് ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള കോട്ടിങ് ഒന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കുക അതിന് ഞാൻ ഒരു കാൽ കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു കാൽ കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വെച്ചത് ഒന്ന് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തുറന്ന് നോക്കട്ടെ ഇതുപോലെ സ്ക്യൂർ എടുത്ത് ഒന്ന് നോക്ക കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ പ്ലേറ്റ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് വെക്കാം അപ്പം നന്നായി കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സ്ക്യൂറിന് ഒന്നും ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതൊന്ന് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് അപ്പം റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ എഡിച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഷേപ്പിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് ഇതും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് ഷേപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് എന്നിട്ട് ഇത് ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കൂടുതൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട അപ്പം ഇതാ ഇതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു മുട്ടൻ്റെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ലേശം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ബ്രെഡ് ക്രംസും കൂടെ എടുക്കാം അപ്പം മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തതും നേരത്തെ കോൺഫ്ലവറും മൈദയും മിക്സ് ആക്കി വെച്ചതും പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസും ഇനി നമ്മൾക്കിത് ഓരോന്നും ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് മുട്ടയിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നേരത്തെ മിക്സ് ആക്കി വെച്ച കോൺഫ്ലവർ മൈദ അതിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം വീണ്ടും നമ്മൾ മുട്ടയിൽ തന്നെ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യണം പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നന്നായി കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം ഇതേപോലെ കോട്ട് ചെയ
ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുട്ട നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുക്ക് ആയതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേൽഭാഗം ഒന്ന് ക്രിസ്പായി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് വേറെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഇതാ ഞാൻ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയ ഒരു സ്നാക്കാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കണോ അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്